三哥男人里，我觉得谁都比涂山璟爱小妖。其实涂山璟这个人很窝囊的，被自己的哥哥差点虐杀，被防风一应算计，连孩子都不是他的。可是他就是不想反击。有时候对仇人善良，就是对自己狠毒，对爱自己的人狠毒。某种程度而言，小妖对他根本没那么重要。这也是枪玄一直看不上他的原因，是他的优柔寡断让小妖伤心痛苦，夜夜以泪洗面。三个男人里。最爱小妖的是向柳，几乎所有小妖危险的时候，向柳都在。小妖每次快死了，也都是向柳舍命相救。向柳几乎没有任何甜言蜜语，但是他在被小妖中了情蛊之后，就把小妖当成自己的妻子了。他带着他遨游大海，陪了他三十七年，用命解蛊。小妖说他无力自保，无人可依，无处可去。而向柳化作防风被教他射箭，为他铸造了一把最好的剑，让他有力自保。他知道小妖喜欢土山井，于是救了土山井，让小妖有人可依。他把自己的血都换给了小妖，让小妖有了大海这个家，让他有地方可去。他没说过爱，对着小妖说尽了狠话，却为小妖做了一切。最后他死了，却连影像都不肯让小妖留下。他让小妖永远忘记他，让小妖的梦里永远不会出现他。再看看枪选，在他的生命里，没有人比小妖更重要。他对阿念有多好？就意味着他对小妖有多好，哪怕他成了帝王，只有小妖可以骂他、砸他。而他，如果小妖要他死，他也会毫不犹豫地跟小妖共死。他质问小妖，他只想跟他长相厮守有什么错？他无力自保，不得不放弃小妖。可是土山井给不了小妖幸福，那么他愿意杀了土山井，自己永远陪伴在小妖身边。其实枪玄杀土山井是十分有底气的，因为他笃定了在小妖的心里，没有人比他更重要。他赌对了。在小妖的心里，他比小妖自己还重要。小妖舍不得杀他，甚至舍不得恨他，于是只能杀掉自己，让自己结束痛苦。向柳死后，小妖的悲痛是无声的。半夜，他睁开眼睛，直勾勾地盯着帐篷。他起身，盯着月亮，想起了他和向柳一起看月亮那么美。他急忙忙拿出贴身放着的生生镜，镜子里有两段记忆，那是他唯一无常留给他的东西。可是什么都没有了，他一下子慌了。不断的用灵力去试探，不知道试了多少次，发现向柳已经销毁了一切。小妖终于哭了，他开始恨向柳，眼泪一串串落下来。其实，小妖第一次动心动情的男人，从来不是涂山璟，而是向柳。他把自己最不堪的过往只告诉了向柳，还有他的无力自保、无人可依、无处可去。只有在向柳面前，他展现的是最真实的自己，还有最亲密的肢体接触。他和向柳一开始就有最亲密的肢体接触，他和向柳在那一刻都是动心的。小妖大概也知道自己对向柳是动心的，于是他在水里死活不肯亲向柳，从来不是为了遵守对涂山璟的诺言，而是因为他害怕了，他怕自己亲了向柳就会爱上他。他已经知道自己对向柳动了心，因为知道，于是恐惧，他怕因为一个吻，他对向柳就不可自拔。当向柳曾经是防风被的时候，曾经问小妖。最想和谁相守？那个答案，小妖死死控制自己不说出来，因为那个人就是防风背，就是向柳。当向柳是防风背的时候，他教他剑术，他温柔体贴，带他去游玩，吃肉把最好吃的留给他，吃饼把最里面的掰给他。他说他的过去种种，只为了这日能讨好他。整部剧里，小妖最快乐的时候都是跟向柳在一起的。涂山璟连自己的事情都料理不清，只是让他难受。枪选。一直需要小妖的帮助，只有向柳，他是小妖最好的倾听者，化作防风妹的时候，是小妖最好的陪伴者。还有那海底的三十七年，他与他夜夜相伴。小妖对向柳真的不动心吗？那情人骨就是最好的证明，他们是有情人。只是小妖死死的控制了自己，把所有的动心动情都隐匿在了黑暗中，不见天日。向柳死后，小妖后悔极了，他后悔最后一次见面对向柳说了狠话，他痛苦非常。然后他决定了自己的归处。向柳说过，海外有很多无名小岛，他决定找一个向柳所说的小岛安家。他抱着向柳亲手做的大肚娃娃，第一次展颜而笑。不得不说，向柳最懂他，最爱他，最会讨他开心。向柳最后要跟小妖说的话是：“小妖，从今往后，我再也不能守护你了。你要好好照顾自己，愿你一世安乐无忧。”